सरकार धारावाहिकता बजाय थे उन्नयन धारा अब्याहत थकें प्रधानमंत्री मतिझिल और आजिमपुर सरकारी आवासिक भवन उद्बोधन असाध आईनजीवी दौड़ाते हैरानी ढाका निम्न आदालते आसा विचार प्रार्थी होतारणार शिकार सचेतनता बाढ़ान परामर्श रक्तनल ब्लक हवएं ही देशे हाथ पा केटे फिलते हम बहु मानुषर रिंग पड़िए चिकित्सा सम्भव बश्लिष्टरा से परिधि बाढ़ान परामर्श शत कोटी टाक व्यय ठेकान जा गायबान्धार नदी भांगन पानी बाड़ाई शरियतपुरे आतंक कूड़ीग्राम लालमणिरट और सूनमगंजे बना परिस्थिति उन्नति प्रधानमंत्री शेख हसना सरकार धारावाहिकता बजाय थे देश में उन्नयन धारा अब्याहत थे जनगण के सेवा कर आवी लीगर मूल लक्ष्य जानिए बर्तमान सरकार सत्यार उन्नयन कर मानुष जीवन मान उन्नत हो सकाले मतिझिले सरकारी कर्मचारी नवनिर्मित चार्ट आवशिक भवन उद्बोधन करें प्रधानमंत्री एर कि पर आजिमपुर छवन उद्बोधन करें उद्बोधन अनुष्ठान शेख हासा बर्याक्रमे जिला और उपजिला पर्याय सरकारी आवशिक भवन निर्माण बांगलेश आठारो हजार सातश मेगावाट विद्युत उत्पादन सक्षमता अर्जन कर प्रधानमंत्री पानी और विद्युत व्यवहारे सबा के साश्रयी हार आहान जान विद्युत हाहाकार लोड शेडिंग छियान्ब्बे साल जन सरकार गठन कर एक बचर पर अर्थात पचहत्तर जर पिता के हत्यार एक बचर पर जो सरकार गठन करी तक पे षोलश मेगावाट और एन से विद्युत आठारो हजार सातश मेगावाट विद्युत जिन अपचय ना है पानी एक लिटार पानी उत्पादन करते क्योंकि अनेक टाक खरच है जनगणी राजधानी जतियों जदेहूर प्रधान मिलन आयने सम्प्रीति बांगलेश नाम नतून एक संगठन आत्मप्रकाश अनुष्ठने बक्तव्य रखें ढाका विश्वविद्यालय दर्शक किन पर ही अनुष्ठने जा रिपोर्टे ढिकार निम्न आदालते असाध आईनजीवी दौरते प्राय हैरान मुखे पड़ते हे विचार प्रार्थी एरते टाउट उच्छेद कमिटी थे ना जानार कारण अने के सुविधा ना विशेषज्ञा आईन सम्पर्क साधारण मानुषर सचेतनता बाढ़ान पशापी आदालत पड़ा प्रयोजन एक तथ्य केंद्र साफिन जाहिदे रिपोर्ट महानगर मुख्य हाकिम आदालत आसामी बहनकारी एक एक गाड़ी जख आदालते प्रवेश कर तरह पीछे छुटते थके आसामी स्वजनरा प्रत्याशा ने विचार महबूब शिकदार नाम एक व्यवसायी और तरह एक बंधु अक्टोबरे राजधानी रामपुरा थाना मदक मामलार आसामी हुए जेले जान एक आईनजीवी मार्फते जमिन कराते गले कैक दफाय प्राय साढ़े सत लाख टाक देवर मामलार को सुरहा ना हो आईनजीवी धरते बाध्य है महबूबर परिवार जमिन कर बोला टाक निल पर से जमिन कर आठ मास पर्त घर एल तरह तरह आसलम टार जो फलश्रुति नाना रकम हैरानी मुखे 
বলছে যাবি না হবে কিন্তু আপনি টাকা নিয়ে আসতে পারো পঁচিশ হাজার আমি বলছি কেন আর পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা নিয়েছেন কন্ট্রাক্ট হয়েছিল আপনি বলে কি যে না আরো পঁচিশ হাজার লাগবে এরকম করতে করতে আট মাস বুড়াইছে অনার্থ নিয়ে নিয়ে বসায় রাখে অনেক লোকেই এসে এরকম কমপ্লেন করত ঢাকা আইনজীবী সমিতি বলছে আদালত প্রাঙ্গণে ভুয়া কিংবা অসৎ আইনজীবী ধরতে রয়েছে টাউট উচ্ছেদ কমিটি প্রতারণা কিংবা হয়রানির অভিযোগে প্রতি বছর প্রায় অর্ধশত মামলাও হয় এই কমিটি থেকে তবে সচেতনতার অভাবে অনেক অসৎ আইনজীবীকে ধরা সম্ভব হয় না বলেও জানান তারা আমরা তো নিশ্চিন্ন করতে পারব না তবে যাতে এই টাউটিজমটাকে অন্তত দমানো যায় সেই ব্যবস্থা করব আমরা আইন বিশেষজ্ঞরা বলছেন পর্যাপ্ত জনবল দিয়ে আদালত প্রাঙ্গণে যদি একটি ডিজিটাল তথ্য কেন্দ্র গড়ে তোলা যায় তাহলেই কমে আসবে এসব অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার সংখ্যা এইভাবে ছন্দাবরণে আইনজীবীর প্রতারণা করা তাহলে এটা সাংঘাতিক একটা অপরাধ এবং সাধারণ মানুষ তো ক্ষতিগ্রস্ত হবেই প্লাস মানে আদালতও একটা বিরূপ প্রতিকূল মানে পরিবেশের সম্মুখীন হবে দুটো প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব প্রাইমারি রেসপন্সিবিলিটির প্রাথমিক দায়িত্ব হলো বাংলাদেশ বার কাউন্সিল তারপরে দায়িত্ব হলো কনসার্ন বার অ্যাসোসিয়েশন যে বারে ঘটনাটা ঘটলো ওই বারের দায়িত্ব আরও বেশি ঢাকা আইনজীবী সমিতির হিসেব অনুযায়ী এই আদালতে সনদপ্রাপ্ত আইনজীবীর সংখ্যা বাইশ হাজারেরও বেশি এছাড়াও শিক্ষানবিশ আইনজীবীর সংখ্যা প্রায় ছয় হাজার সফিন জাহিদ সময় সংবাদ ঢাকা দর্শক আমরা আগেই বলেছিলাম রাজধানী জাতীয় জাদুঘরে প্রধান মিলনায়তনে সম্প্রীতি বাংলাদেশ নামে নতুন একটি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠান হচ্ছে এবং সেখানে বিভিন্ন বক্তারা বক্তব্য রাখছেন এই মুহূর্তে সেখানে বক্তব্য দিচ্ছেন শুদ্ধানন্দ মহাথেরও আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান খ্রিস্টান সম্প্রদায় সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় সামাজিক আনুষ্ঠানিকতা সমাজ অংশগ্রহণ সাম্প্রদায়িক বিশ্বাস উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ অবদান রেখে চলেছে শুধু এই সচেতন উনিশশো একাত্তর সালে এদেশের সাম্প্রদায়িকের মানুষের একাত্তর স্বাধীনতা যুদ্ধে জাগিয়ে বেড়েছিল এদেশের সংবিধানের আর্টিকেল ওয়ান এই সকল নাগরিকদের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে বর্তমান সরকার বৌদ্ধ সম্প্রদায় সহ সকল সম্প্রদায়ের নাগরিকদের স্বাধীনতার ধর্মকর্মের অধিকার সুনিশ্চিত করেছে আমি আর শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমার আগে পূর্ণিমার আগে বন্ধুদের সবার প্রতি আবার আন্তরিক শুভেচ্ছা মৈত্রী জানাচ্ছি বহু গণ্যবাক্য ব্যক্তিদের সাথে আমার ব্যক্তি জীবনের এই দীর্ঘ সময়ে আমি তাদের সম্পর্ক ছেদ করতে পারি নাই আজকে এখানে দায়ে এসে আগেই আমার অনেক সুধি সজ্জন আমার পরম আত্মীয় সদস্যকে সাক্ষাৎ শুধু বাঙালি বলার কিছু নাই আমরা বাঙালি যদি বাঙালি যদি অনুভব করি তাহলে এখানে মুসলমান বলুন হিন্দু বলুন খ্রিস্টান বলুন বা অন্যান্য সংস্থা যারা আছি যারা আমরা একসাথে একসাথে আমরা কাজ করতে পারি বসতে পারি আজকে সুধী সাজলে আজ আবার আমরা এক কথা বলি এক কথায় চলি সম্প্রীতি বাংলাদেশ নামে নতুন একটি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের মহাগুরু শুদ্ধানন্দ মহাথেরো দেশে মাত্র পাঁচটি হাসপাতালে বিশ জন চিকিৎসক নিয়ে চলছে ভাস্কলার সার্জারি রাজধানী কেন্দ্রিক এই সার্জারি চিকিৎসার জন্য মাত্র পঞ্চাশটি বেড বরাদ্দ অথচ সচেতনতার অভাবে প্রতি বছর রক্তনালী ব্লক হয়ে হাত পা হারাচ্ছে অসংখ্য মানুষ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বলছেন রিং পড়িয়েই জটিল এই রোগ মুক্তি সম্ভব তবে এর জন্য চিকিৎসক ও সেবার পরিধি বাড়ানোর পরামর্শ তাদের মোহাম্মদ শাহিনের তোলা ছবিতে দেখুন মোজাহিদ শুভর রিপোর্ট চোদ্দ সালে গ্যাংগ্রিনের অসহ্য ব্যথায় আক্রান্ত আরমান আলীর বাম্পা কাটা হয় পঙ্গু হাসপাতালে ঠিক চার বছর পর একইভাবে ডান পায়ে তীব্র ব্যথা নিয়ে এবার ডিএমসিতে ভর্তি হন আরমান 
বাম্পায়ের আর্টারিতে 100 ভাগ ব্লক ধরা পড়ায় বাম্পায়ের রক্তনালীতে রিং লাগিয়ে দেন চিকিৎসক এতে পা কাটার পরিবর্তে কোনো সার্জারি ছাড়াই সুস্থভাবে হাঁটাচলা করতে পারছেন ষাটর্ধ আরমান রিং লাগানোর পরে এখন আর পা কাটা লাগবে না এখন পা ব্যথাও নাই কোনো সমস্যা নাই ঠিক চিকিৎসা পাওয়ায় তো আমার মানে পাওটা কেটে ফেলা লাগে না আমি যে কিস যন্ত্রণা আসলাম একমাত্র আল্লাহ জানে খুব ব্যথা লাগে হাত ঝিম ঝিম করে কষ্ট হয় কাজ করতে পারি না রাতে ঘুম হয় না বিশেষজ্ঞরা বলছেন রোগীদের পাশাপাশি অনেক চিকিৎসকরাও জানেন না হার্টের মতোই হাত বা পায়ে রিং পরানোর মাধ্যমে কম খরচে বন্ধ রক্তনালী খুলে দেয়া সম্ভব তাই এফসিবিএস ডিগ্রি নেয়া চিকিৎসকদের তিন মাসের ভাস্কুলার সার্জারির প্রশিক্ষণের মাধ্যমেও দেশের ইমার্জেন্সি কেসগুলো মোকাবেলা করা সম্ভব আমাদের দেশে মানুষের ধারণা শুধু হার্টই ব্লক হয় এই জন্য হার্টের ডাক্তার কাছে যায় কিন্তু পায়ের জন্য বা ব্রেনের জন্য বা কিডনির জন্য খুব কমই যায় ডাক্তারের কাছে কিন্তু এগুলোতে সিম্পল একটা এনজোগ্রাম করে সেটাকে বলে পেরিফাল এনজোগ্রাম একটা টেস্ট করলে কিন্তু ধরা পড়তো তার ব্লকটা কোথায় রক্তনালীর ব্লকের জন্য দেশে প্রতি বছর হাজার হাজার রোগীর হাত ও পা কেটে ফেলতে হচ্ছে অথচ এই রোগের আধুনিক চিকিৎসার জন্য দেশে রয়েছে মাত্র বিশ থেকে বাইশ জন রক্তনালী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তাই হাত পা অক্ষত রেখেই রোগীদের সুস্থ করতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি রাজধানীর বাইরে এ চিকিৎসা সেবা ছড়িয়ে দেবার পরামর্শ বিশ্লেষকদের কিছুদূর হাঁটলে পায়ে ব্যথা অনুভব করছেন আবার বসে পড়ছেন যখন তখন ব্যথা চলে যাচ্ছে এই ধরনের পর্যায়ে রোগী আমাদের কাছে যদি অর্থোপেডিক সার্জনের কাছে জানো উনি তখন তাদের উচিত হবে যে রোগীর পায়ে রক্তনালীতে ব্লক আছে কিনা অন্তত এইটা পরীক্ষার জন্য রক্তনালী বিশেষজ্ঞ সার্জনের কাছে যেন পাঠানো হয় পর্যায়ক্রমে দেশের বিভাগীয় শহর ও জেলা হাসপাতালে এই সেবার সুযোগ সৃষ্টির পরিকল্পনার কথা বললেন জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের পরিচালক গোটা পেরিফেরিতে এটা সরা যেতে হবে অর্থাৎ যেখানে যেখানে ক্যাটলাব আছে সেখানে সেখানে এটা সম্ভব রাজধানীর জাতীয় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে সম্প্রীতি বাংলাদেশ নামে নতুন একটি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে এই মুহূর্তে বক্তব্য দিচ্ছেন লেখক অধ্যাপক মোহাম্মদ জাফর ইকবাল আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে আপনারা যদি এই দেশের যে মানুষের সংখ্যায় কম তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন তোমরা কি দেশে ভালো আছো কি না তারা কি বলবে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা না বলবে যে হ্যাঁ আমরা ভালো আছি তোমাদের মতন সমান অধিকার নিয়ে বেঁচে আছি যখন নাকি নির্বাচন আসবে তখন আমাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না নির্বাচনের ফলাফলের পরে কি হবে আমার বাড়িকে জ্বালিয়ে দেওয়া হবে আমার মেয়েটাকে কি ধরে নিয়ে যাওয়া হবে কিনা ততক্ষণ বুঝতে হবে যে আমাদের দেশটা কিন্তু ঠিক নাই এ দায়িত্ব আমাদের আমাদের সবারই দায়িত্বটা আছে আমার বড় ভাইয়ের নাম হচ্ছে গিয়ে হুমায়ুন আহমেদ সে অনেক কিছু লিখেছে তার একটা কথা আমি মাঝে মাঝে চিন্তা করি সে লিখেছে যে একটা কচ্ছপের আয়ু তিনশো বছর আর মানুষ মাত্র ষাট থেকে সত্তর বছর এটা ঠিক হলো আমি চিন্তা করি ঠিকই তো একটা কচ্ছপ মাটিতে থাকে কাদার ভিতরে থাকে সে তিনশো বছর বাঁচবে অথচ মানুষ বাঁচবে মাত্র ষাট বছর কিংবা সত্তর বছর এটা কি হলো কিন্তু কিছু করার নাই যেহেতু আমাদের আয়ু ষাট থেকে সত্তর বছর তার মানে আমার এই জীবনটাকে এই ছোট জীবনটাকেই আনন্দময় করে তুলতে হবে যেন কচ্ছপের সঙ্গে আমাকে তুলনা করতে না হয় তো একজন মানুষ যদি তার জীবনকে আনন্দময় করতে চায় তাহলে তাকে কি করতে হবে খুবই সোজা আমি যদি অন্যের জন্য কিছু একটা করি তাহলে আমার জীবন যত আনন্দময় হয় তার থেকে বেশি আনন্দ আর পাওয়া যায় না আপনাদের ভিতরে কেউ কেউ হয়তো নিজের জন্য একটা ফ্ল্যাট কিনেছে এবং কেউ কেউ হয়তো তার গ্রামে একটা স্কুল তৈরি করেছে যিনি গ্রামে একটা স্কুল তৈরি করেছেন তাকে জিজ্ঞেস করে দেখেন যে তার নিজের হয়তো ফ্ল্যাট নাই কিন্তু ওই যে স্কুলটা তৈরি করেছেন তার ভিতরে কি আনন্দ হয়েছে তার জীবনটা পরিপূর্ণ হয়েছে সে অন্যের জন্য কিছু একটা করেছে কাজেই ঘুরে ফিরে আমাদেরকে আসলে অন্যের জন্য কিছু একটা করতে হবে যদি আমরা অন্যের জন্য কিছু না করি তাহলে জীবন পূর্ণ হবে না আমাদেরকে দেখতে হবে আমাদের চারপাশে যারা আছে আমরা তাদেরকে আনন্দময় একটা জীবন উপহার দিতে পেরেছি কিনা যদি না পেরে থাকি বুঝতে হবে যে আমরা ঠিক করে আমাদের দায়িত্বটা পালন করি নাই আজকে সম্প্রীতি বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশ করল চমৎকার একটা নাম হয়েছে কারণ সম্প্রীতি শব্দটা এত ব্যাপক যে এটা আমরা হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতির জন্য ব্যবহার করতে পারবো আমরা ভিন্ন ভাষার মানুষের জন্য ব্যবহার করতে পারবো ছেলে এবং মেয়ে নারী এবং পুরুষের বৈষম্যের জন্য ব্যবহার করতে পারবো পৃথিবীর অন্য দেশের মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করতে হবো সবাইকে নিয়ে আমরা সম্প্রীতি গড়ে তুলতে যাই আত্মপ্রকাশ করা খুব সোজা সেটাকে টিকিয়ে রাখা কঠিন আমরা সবাই মিলে সাহায্য করব যেন সম্প্রীতি বাংলাদেশ এটি 
টিকেও থাকে দীর্ঘদিন টিকে থাকে আমাদের ভিতরে সত্যিকারের একটা সম্প্রীতি গড়ে তুলতে পারে আমি এখানে বসে বসে সবার বক্তব্য শুনছিলাম অনেকের বক্তব্যের ভিতরেই একটুখানি হতাশার চিহ্ন পেয়েছি আমি আবার অনেকে খুব আশার কথা বলেছেন তা আমি সবাইকে মনে করিয়ে দিতে চাই আমরা কিন্তু পৃথিবীতে এখন খুবই খারাপ একটা সময় আছে আমার মাঝে মাঝে দুঃখ হয় জীবনের শেষ প্রান্তে যখন পৌঁছালাম তখন পৃথিবীটা এত খারাপ অবস্থায় থাকলো একটা সুন্দর পৃথিবী দেখে কি আমরা আমাদের জীবনটা শেষ করতে পারতাম না আমরা তাকিয়ে দেখেন আমাদের পাশের দেশ থেকে দশ লক্ষ রোহিঙ্গাকে তাদেরকে হত্যা করে মেরে ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে ধর্ষণ করে আমাদের দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে পৃথিবী তাকিয়ে থাকে দেখছে কিছু করার নেই ইউরোপের দিকে তাকিয়ে দেখে তারা এত সভ্য জাতি হিসেবে নিজেদেরকে দাবি করে সেখানে শরণার্থীদেরকে কেউ আশ্রয় দিচ্ছে না এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এত বড় গণতান্ত্রিক দেশ সেই দেশে কি হচ্ছে ছোট ছোট শিশুকে তাদের পরিবার থেকে আলাদা করে ফেলা হয়েছে এখন তারা জানেও না তাদেরকে কখনো একত্র করতে পারবে কি না আমাদের পাশের দেশ ভারতবর্ষ এত বড় গণতন্ত্র আমরা সবাই ভেবেছিলাম এই গণতন্ত্র হয়তো দীর্ঘদিন টিকে থাকবে আমরা কি দেখি খবর এটা করে গরুর মাংস খাওয়ার জন্য কোনো একজন মানুষকে মেরে ফেলেছে একটা মানুষ থেকে একটা পশুই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গিয়েছে সারা পৃথিবীতে এই ঘটনা ঘটছে এবং আমাদের দেশেও তার ছোঁয়া এসে পড়েছে সেই জন্য আমাদেরকে হতাশ হলে চলবে না প্রফেসর আবদুল্লাহ আবু সাহিদ স্যার আমার খুব প্রিয় একজন মানুষ উনি একবার বলেছিলেন যে দুঃসময়ে টিকে থাকাই হচ্ছে বিজয় এখন সারা পৃথিবীতে দুঃসময় এখন আমাদেরকে টিকে থাকতে হবে শুধু টিকে থাকলে হবে না আমাদেরকে ভালোভাবে টিকে থাকতে হবে যেন অন্য সবাইকে নিয়ে আমরা সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে পারি দর্শক রাজধানীর জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে সম্প্রীতি বাংলাদেশ নামে একটি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছিলেন শিক্ষাবিদ মোহাম্মদ জাফর ইকবাল সময় সংবাদে আরও থাকছেন চট্টগ্রামের বাঁশবাড়িয়া সৈকতে গোসল করতে নেমে নিখোঁজ তিন পর্যটকের সন্ধানে দ্বিতীয় দিনের অভিযান চলছে উদ্বিগ্ন স্বজনদের ভিড় শরীয়তপুরে পদ্মা নদীর পানি বাড়া অব্যাহত থাকায় নতুন নতুন এলাকা ভাঙন আতঙ্ক দেখা দিয়েছে তবে কুড়িগ্রামে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে এদিকে শরীয়তপুরে পদ্মা নদীর পানি গত ২৪ ঘণ্টায় আরও আট সেন্টিমিটার বেড়েছে এতে নড়িয়া উপজেলার বাসতলা চণ্ডীপুর শেহের আলী এবং মাদবরকান্দি গ্রামে নতুন করে ভাঙন দেখা দিয়েছে ইতোমধ্যে এসব এলাকার প্রায় ত্রিশটি বাড়ির জায়গা নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে সরকারি সহায়তার দাবি জানিয়েছেন জাজিরা ও নড়িয়ার ভাঙন কবলিত এলাকার শতাধিক পরিবার কুড়িগ্রামে গতকাল সকাল ছয়টা থেকে আজ সকাল ছয়টা পর্যন্ত ধরলা নদীর পানি ছাব্বিশ সেন্টিমিটার কমেছে বর্তমানে পেরিঘাট পয়েন্টে নদীটির পানি বিপদসীমার মাত্র দুই সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তবে কুড়িগ্রাম ভুরুঙ্গমারি সড়কের মধ্যে কুমোরপুর এলাকায় পানির তোরে আশি ফুট দৈর্ঘ্যের বেইলি ব্রিজ ভেঙে পড়ায় হুমকিতে পড়েছে বালু ভর্তি জিও ব্যাগ দিয়ে ব্রিজটি রক্ষার চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে জেলার সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী আমাদের বাড়িঘর কোথায় নিয়ে রাখুন সে রাখার মতো এখন জায়গা নাই আমরা খুব অসহায়ের মধ্যে আছি ব্রিজের মোকা টোকা খুলে গেছে যানবাহন খুব রিসের পর পার হওয়া নেই যে এই ব্রিজটা ভাঙে গেলে তো ভুরুঙ্গামারি নাগেশ্বরী এবং ফুলবাড়ি থানা তিন থানা কুড়িগ্রামের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন খুব রিক্সের উপরে পার হইলাম পথে আমাদের তাড়াতাড়ি এই ব্রিজের প্রয়োজন ব্লক এবং জিও টেক্সটাইল ফেলে আমরা এটা ব্লক এটা প্রোটেকশন করে যাচ্ছি আপাতত বেলি বৃষ্টি ঝুঁকিহীন অবস্থায় আছে তারপর ভারী যানবাহনগুলোকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করছি বা হালকা যানবাহনগুলো চলতে পারছে দেখছেন সময় সময় চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে সৈকতে গোছল করতে গিয়ে তিন পর্যটক নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় দ্বিতীয় দিনের মতো চলছে উদ্ধার অভিযান সকালে বাঁশবাড়িয়া সৈকতে ফায়ার সার্ভিস এবং নৌবাহিনী যৌথ উদ্যোগে এ উদ্ধার কাজ শুরু হয় এ সময় সৈকতে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা নিয়ে ভিড় করতে থাকেন স্বজনরা এখনও নিখোঁজদের উদ্ধার করতে না পারায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন তারা এদিকে সমুদ্র সম্পর্কে জ্ঞান না থাকায় এবং সচেতনতার অভাবে এইসব দুর্ঘটনা ঘটছে বলে মনে করেন বাঁশবাড়িয়া ঘাট কর্তৃপক্ষ শুক্রবার দুপুরে একই পরিবারের তেইশ সদস্যের মধ্যে চারজন সৈকতে গোসল করতে নামেন এ সময় জোয়ারের পানিতে তিনজন নিখোঁজ হন নেপালের মানুষরা ছিল ওরা বলছিল আপনার পরবর্তী দেখবে কিন্তু পানির জোয়ার থাকা অবস্থায় জোয়ার থাকার কারণে ওরা আর ওটা দেখে নাই তিনটা বাচ্চা একটা বাচ্চা ফিরে পাবো না জীবিত পাবো মৃতই পাবো যদি ছেলেদেরকে পাই তাই তো একটু 
একটু সান্তনা পাবে পুরো ফ্যামিলি এলাকাবাসী পর্যটকরা আসলে এখানে আসার পরে সমুদ্রে গোসল করতে যখন নামে তখন তাদের কেউ সাতার জানে না কেউ সমুদ্রের গভীরতার সম্পর্কে ধারণা থাকে না ফলে এই জন্য আমাদের এখন সবচেয়ে বড় হলো যে তাদের পর্যটকদেরকে সচেতনতা বৃদ্ধি করা রাতে এখানে আসলে উদ্ধার কাজ চালানোর মতো সেই প্রেক্ষাপটটা উপযোগী ছিল না যার কারণে রাতে 11:30টা থেকে উদ্ধার অভিযান স্থগিত রাখা হয়েছিল এখন আবার উদ্ধার অভিযান আমাদের শুরু হয়েছে